Bonjour, je suis Sébastien Benoît et je travaille comme chaudronnier au chantier naval de Saint-Nazaire. Ce chantier compte plus de 9000 travailleurs. On y fabrique des paquebots et, bien, et bientôt des super yachts pour les plus riches, mais aussi des navires de guerre. D'ailleurs, en 2015, la livraison à la Russie de deux navires de guerre avait été annulée au dernier moment du fait de l'annexion de la Crimée par Poutine. Ils ont finalement été vendus au régime égyptien, pas plus démocratique que Poutine. Le chantier naval où je travaille est situé à côté d'un terminal métanier. Eh bien, une des dernières livraisons de gaz en a surpris plus d'un, puisque c'était un métanier russe qui livrait du gaz de schiste américain. On le voit, pendant la guerre, les affaires continuent pour les capitalistes. Et quand la guerre, quant à la guerre sociale contre le monde du travail, elle n'a jamais, jamais cessé. La direction des chantiers navals, dont l'actionnaire principal est, rappelons-le, l'État français, sous-traite sur le site à plus de 300 entreprises différentes. Ça lui permet de mettre en concurrence les salariés et d'aggraver la pression sur les salaires, les conditions de travail et l'emploi. Parmi ces travailleurs autour de moi, plus de 600 viennent d'Ukraine, tout simplement parce que le salaire mensuel, 100 à 300 euros en Ukraine, est l'un des plus faibles de toute l'Europe de l'Est. Et il y a aussi plus d'une centaine de travailleurs russes et biélorusses sur le site. Ukrainiens, russes ou français, les semaines à rallonge, les conditions de travail dégradées dans les ateliers ou à bord des navires sont notre lot commun. Et sans nous connaître, nous avons au final tous le même employeur. Alors il faut être fier de ne pas rentrer dans le jeu de la division orchestré par les patrons et les politiciens qui les servent. D'une semaine à l'autre, d'une semaine à l'autre, les travailleurs ukrainiens présents au chantier ont dû faire face à une guerre subie par leurs familles, leurs amis, organiser leur évacuation des zones de guerre et de leur pays pour longtemps peut-être. On l'a tous ressenti dès le début de cette guerre. Rien ne protège les travailleurs en France d'un tel sort. Alors oui, il y a une solidarité qui doit s'exprimer avec les travailleurs ukrainiens ou russes, nos frères de classe, nos frères d'exploitation. Et une solidarité, une solidarité exprimée avec les travailleurs de tous les pays en guerre, y compris là où la France intervient violemment notamment en Afrique, pour l'intérêt de ces industriels. Nous sommes la même classe ouvrière. C'est bien la concurrence que se font à travers le monde nos propres exploiteurs qui est la cause des guerres. Alors il faut continuer à affirmer que c'est la lutte des travailleurs pour leurs intérêts communs qui pourra y mettre fin.